ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നത് ഒരു ഗ്രിഡ് വ്യൂവേ പറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രിഡ് വ്യൂ പറ്റി ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ സജഷൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചൊരു കമൻറ്റ് ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡിൽ കാണിക്കാം ഇതൊരു ഗ്രിഡ് വ്യൂ ലേഔട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ട് നെയ്മാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യത്തിൽ പോയി ആ ഇമേജും അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണെന്ന് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഗ്രിഡ് വ്യൂ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മാച്ച് പാറ്റേൺ ഹൈറ്റ് ഗ്രാഫ് കണ്ടുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഐ ഡി ആയിട്ട് ഗ്രിഡ് വ്യൂ എന്നതിന് തന്നെ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കോളം നം നം കോളംസ് എന്നുള്ള അത് അത് നമ്മൾ ടു എന്ന് നോക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എത്ര കോളം വേണം എന്നാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വെട്ടിക്കളി നമുക്ക് എത്ര സ്പേസിങ് വേണം എന്നാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെട്ടിക്ക് സ്പേസിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വൺ ഡി പി ആണ് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോണ്ട് സ്പേസിങ്ങും അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും വൺ ഡി പി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രിഡ് ബി നമ്മുടെ ലേഔട്ടിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ റീസെക്യൂർ ചെയ്തപ്പോലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റം ലേഔട്ട് ഫയലിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് വ്യൂ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആ കസ്റ്റം ലേഔട്ട് ഫയൽ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുന്നോടിയായി കണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജസ് ഉൾപ്പെടുത്താണ് അതായത് ഇതിലുള്ള എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ആറ് ഇമേജസ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തതാണ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡ്രോയബിൾ ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ എൻ്റെ ഡ്രോയബിൾ ഫോട്ടോയിൽ ഓൾറെഡി ഫയൽസ് ഇനി നമുക്ക് ലേഔട്ട് ഫോ ലേഔട്ട് ഫോട്ടിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഐറ്റം വ്യൂ എന്ന പേര് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് ലേഔട്ടായിട്ടാണ് ഞാനൊരു കസ്റ്റം ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മറ്റൊരു റിലേറ്റീവ് ലേഔട്ടിൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് ഡി പി ആണ് അതിൻ്റെ വെടുത്ത് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത് ഡി പി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഐ ഡി ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഡി റിലേറ്റീവ് ലേഔട്ട് ലേഔട്ട് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഡിയും കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് വ്യൂ മറ്റേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇമേജ് വ്യൂ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് നയൻറ്റി ഡി പി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് നയൻറ്റി ഡി പി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഒറിസോണ്ടലും സെൻട്രൽ ഒറിസോണ് ത്രൂ ആക്കി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെൻട്രൽ വെർട്ടിക്കളും ത്രൂ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഇമേജ് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ആപ്പിൾ അപ്പം നമുക്കാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് രണ്ടും റാപ്പ് കണ്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായി ആപ്പിൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അലൈൻ പാരൻറ്റ് ബോട്ടം എന്നുള്ളത് ത്രൂ കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഒറിസോണ്ടലും ത്രൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് സെൻട്രലിലേക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി പി കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് പേജ് മെഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഐ ഡി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഇമേജിന് ഇമേജ് എന്നും ടെക്സ്റ്റ് നെയിം എന്നുമാണ് ഞാൻ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫയൽ ഡോട്ട് ജാബ് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗ്രിഡ് വ്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇനി
പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് പാക്കറ്റും ക്ലോസിംഗ് പാക്കറ്റും കൊടുത്ത് ഫുഡ് നെയിം അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തു പിന്നെ ആപ്പിൾ കെ വി അങ്ങനെ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആപ്പിൾ അത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല അത് ഈ ആപ്പിൾ എന്നുള്ളത് പൊസിഷൻ സീറോ ആണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ സീറോ വൺ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പൊസിഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആണ് കാരണം അതിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഈ ഫ്ലോട്ട് നെയിം എന്നുള്ള സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ഈക്വലായി വരാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കസ്റ്റം അഡാപ്റ്റർ ആണ് അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇന്നർ ക്ലാസ് ആയിക്കാണ്ട് ഔട്ടർ ക്ലാസ് ആയിക്കാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ക്ലാസ് ആയിക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അഡാപ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് നമ്മൾ കോഡിങ് എല്ലാം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങും അതിന് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് ഞാൻ നെയിം നൽകുന്നു നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഇന്നർ ക്ലാസ് ആയിക്കാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ആൾട്ട് എൻ്റർ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് കസ്റ്റം അഡാപ്റ്റർ എന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇന്നർ ക്ലാസ് കസ്റ്റം അഡാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണൊരു നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് അതിനായി ഇവിടെ അഡാപ്റ്റർ ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ കസ്റ്റം അഡ് കസ്റ്റം അഡാപ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ കസ്റ്റം അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ബേസ് അഡാപ്റ്റർ എന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് എംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മെത്തേഡ് ഓവറൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും ആ മെത്തേഡ് ഓവറൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കത്ത് കാണാം ഗെറ്റ് കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ മേലെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് ഫ്രൂട്ട് നെയിമ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇമേജ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ഇമേജസ് ഡോട്ട് ലെങ് എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ പിന്നെ അവസാനത്തെ അതിൽ ഒരു വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വ്യൂ കളിച്ചു അവിടെ നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ ആ കസ്റ്റം ലേഔട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കസ്റ്റം ലേഔട്ട് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനായി ഗെറ്റ് ലേഔട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഡോട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ലേഔട്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഫയൽ എവിടെയാണ് അത് കൊടുക്കുക ആ ഡോട്ട് ലേഔട്ട് ഡോട്ട് ഐറ്റം വ്യൂ പിന്നെ കോം ഇട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ നല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഇമേജ് വ്യൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു ഇമേജ് വ്യൂ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിനായി അത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അതിന് ഞാൻ നെയിം എന്ന് നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഈ കൽട്ടു നമ്മളുടെ ഇവിടെ കാണാം വ്യൂ എന്ന അതായത് ഈ ലേഔട്ട് ഫയലിലേതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വ്യൂ എന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുക ഡോട്ട് ഫൈൻ ബി വൈ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് നമ്മളുടെ നെയിം എന്നാണ് കൊടുത്തത് അല്ല എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ നെയിം കൊടുത്തത് എറ്റർ ആയി കണ്ടാണ് കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ഐ ഡി ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയിം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഇമേജ് വ്യൂ അതിന് ഇമേജ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് വ്യൂ ഡോട്ട് ഫൈൻ സോറി ഫൈൻ വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഇമേജ് എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂയിലേക്ക് ഇമേജിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സോറി ആ ആറയിൽ നിന്ന് ഓരോ വാല്യൂ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം അതിനായി ആദ്യം നെയിം ൂട്ട് നെയിം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് നെയിം ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്ത് പൊസിഷൻ അതായത് ഇവിടെ കാണാം ഇൻ്റെ പൊസിഷൻ ആ പൊസിഷൻ പാരമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇമേജ് ഡോട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട് ഇമേജസ് അത് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിന് ടെക്സ്റ്റിന് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ റിട്ടേൺ നള്ളു എന്നുള്ളവർക്ക് വ്യൂ എന്നും കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി ഇവിടെ അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ഗ്രിഡ് വ്യൂയിലേക്ക് ചെയ്യണം ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് അഡാപ്റ്റർ അതിനുള്ള നമ്
ഞാൻ ഐറ്റം വ്യൂ എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ റിലേറ്റീവ് ഇതായിട്ടൊക്കെ മാറ്റി വന്നു നമുക്കിവിടെ നേരെ ഈ ഇമേജ് വ്യൂവും ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നേരെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ ഈ ആലൈൻ പാരൻ ബോട്ടം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഐ ഡി ലേഔട്ട് ബിലോ എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയി അടിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സൈസും ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഡി പി തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫോൺ സൈസ് ഒരു തേർട്ടി ഡി പിയും കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടേക്കാണ് അത് വരേണ്ടത് അതിനായതിന് മുൻപായിട്ട് ഗ്രിറ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റിനാണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റിനാണ് അല്ലാതെ ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റിനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ അഡാപ്റ്റഡ് വ്യൂ ഡോട്ട് ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റിനാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ അവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കോമ നമ്മൾക്ക് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പോകുന്നത് ഐറ്റം വ്യൂ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഓരോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജും ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഡോട്ട് ഫുഡ് എക്സ്ട്രാ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നെയ്മ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നെയ്മ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് നെയ്മ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൂട്ട് നെയ്മ് ഓപ്പൺ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് ഏത് പൊസിഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോട്ട് നെയ്മ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻഡൻ ഡോട്ട് ഫുട്ട് എക്സ്ട്രാ അത് നെയ്മ് ആയിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇമേജ് എന്ന് കൊടുത്തു ഫ്രൂട്ട് നെയ്മിൻ്റെ പകരം ഫ്രൂട്ട് ഇമേജസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊസിഷൻ നിർമ്മിച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ നെയ്മ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് നെയ്മ് എന്താണോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നെയ്മും ഇമേജും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മാറാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ഐറ്റം വീട് അതായത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഇമേജ് വ്യൂ അതൊന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇമേജ് വ്യൂ ഇമേജ് വ്യൂ എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ലേട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം ടെക്സ്റ്റ്യൂവിന് നമ്മളെ നെയിം എന്നാണ് അവിടെ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അടുത്തതായി ഇമേജ് വ്യൂ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിലേക്കും അതിൻ്റെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് പാസ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റൻറ്റ് ആദ്യം തുടങ്ങാം എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കുക അടുത്തതായി ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ് എന്നുള്ളതിനുള്ളിൽ അയക്കാണ്ട് ഇൻഡ്യൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് എക്സ്ട്രാ ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ആർ ആയിക്കണ്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ഇൻവെർട്ട് കോമ വാങ്ങി ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിനുള്ളിൽ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇമേജ് വ്യൂ ആണ് ഇമേജ് വ്യൂക്ക് അത് കൊടുക്കണം അതിന് സെറ്റ് ഇമേജ് റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുക അതിനുള്ളിൽ ഇൻഡ്യൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ആരെയാണ് ഇമേജിന് ഇമേജിന് ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ ആയിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കോമിറ്റിൽ സീറോ കൊടുക്കുക അത് ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡിജേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ട്ര ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ നമ്മളുടെ കോഡിങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ
photo and the text on the Tunde. Kivy on the Subscribe to the channel and click the bell button.